egoyu bırakmak. İyi de ego demek ben demek. Ben beni nasıl bırakabilirim ki? Belki de benden kasıt gerçekten olduğumuz değil de olduğumuzu zannettiklerimizdir. Ben diye tanımladığınız şey ne? Kendinizi nasıl tanımlarsınız? İnsanlara genellikle kendilerini tanıtmaları, tanımlamaları istendiğinde meslekleri, eğitimleri, sahip oldukları şeyler, malları, mülkleri, soyadları gibi bir takım unsurlarla kendilerini tanımlamaya çalışırlar. Taoizme göre bu tür ayrımlar bizim büyük birliği algılamamızı engeller. Büyük birlik derken neyi kastediyorlar? Yine Taoizme göre her birimiz bir bütünün parçalarıyız ve her birimiz birbirimizle bağlantılıyız. Bu tasavvuftaki vahdeti vücut ya da varlığın birliği kavramına biraz benziyor. Doğduğumuz andan itibaren etiketlerle yaşarız ve bu etiketler bir süre sonra bizim hapishanemiz olmaya başlar. Çünkü bu etiketlere uygun bir şekilde yaşayabilmek için elimizden geleni yaparız. Sahip olduğumuz mesleki ünvan, belki soyadımız, belki statümüz, kendimizi bunlarla tanımlarız ve olur da bunları kaybedersek kendimizi kaybederiz. Bu yarattığımız kimliklere tutunmak aslında bizim hayatın akışı ile beraber ilerlememizi engelliyor, bizi sınırlandırıyor. Çünkü biz sadece bunlardan ibaret değiliz. Aslında daha fazlasıyız. Bu aslında yansız bakabilmek için yaşamda bize öğretilen kendi kimliğimizi üzerine kurduğumuz belki hayatımızı hayatımızı yaşama biçimimizi hayata dair algımızı şekillendiren bazı varsayımlardan bazı inançlardan bazı ön yargılardan da vazgeçmek demek yani bildiklerimizi unutmak demek Laozu bize adeta bir soğan gibi olduğumuzu ve özgür olabilmek için farklı katmanları soymak gerektiğini söyler ne olduğumu bıraktığımda Olabileceğim şey olurum der. Doğduğumuz andan itibaren bize öğretilen ve hayata dair bakış açımızı etkileyen bazı inançlardan, bazı varsayımlardan, bazı ön yargılarımızdan da arınmamız gerekiyor. Yaşama tamamen yansız bakabilmek, olanı olduğu gibi görebilmek için belki de bildiklerimizi unutmamız gerekiyor öncelikle. Herhangi bir öğretinin etkisi olmadan Olanı olduğu gibi görebilmek. Laozu zihnin bu durumuna yontulmamış kütük diyor. Yani önce bir yontulmamış kütük halimize geri dönmemiz gerekiyor. Aslında doğduğumuz andan itibaren annemiz, babamız, içinde yaşadığımız toplum, arkadaşlarımız tüm bunlar doğrultusunda bazı inançlar geliştiriyoruz. Hayata dair bazı varsayımlar üretiyoruz ve bunlar doğrultusunda hayatı algılıyoruz. Yaşama dair bir bakış açısı oluşturuyoruz. Yani bir anlamda yontuluyoruz. Ve bir kere yontulduktan sonra artık olanı olduğu gibi göremiyoruz. Kafamızda var olan bu bilgiler doğrultusunda var olanı çarpıtarak algılıyoruz. Var olan gerçekliği zihnimizdeki bilgilere uydurmaya çalışıyoruz. E Dolayısıyla da artık tarafsız ve yansız bakamıyoruz. Ne garip değil mi? Önce yontulmaya ardından da tüm bu yontulmuşluklarımızdan kurtulmaya çalışıyoruz. Bu veyi eylemsizlik, çabasızlık hiçbir şey yapmamak olarak çevrilse de aslında çabasız eylem desek daha doğru olur. Doğaya, hayatın akışına uyum sağlamak, ona uygun şekilde hareket etmek, hiçbir şeyi zorlamamak ve uygun olduğunda harekete geçmektir bu veyi. Bu felsefeye göre hayatın bir akışı vardır ve onu zorlaman ya da ona direnç göstermen sana faydadan çok zarar getirir. Zorlamak çoğu zaman ters teper. Zorlamadığında ya da müdahale etmediğinde ise sorunlar çoğunlukla kendiliğinden çözülür der bu uveyi. Yaşam enerjimizi kontrolümüz dışındaki olayları kontrol etmeye, yönetmeye, değiştirmeye çalışmak yerine onları kabul etmek ve onlara uyum sağlamak. Katı olmamak, esnek olmaktır bu uveyi. Akıntıya karşı kürek çekmek yerine akıntıyla beraber yüzmek, dalgalara karşı savaşmak yerine adeta kendimizi dalgalara bırakmak ve onunla beraber yüzmek ama o suda boğulmamak. Oysa bunun tam tersi yani akıntıya karşı yüzmek ya da akıntıya direnmek bir yerden tutunmak ise çaba ister. Akıntıyla yüzmek ise çabasızlık. Vabi sabi. 
Hayatı güzelleştirmek dedik ama bir şeyi sevebilmek için illa güzel ve mükemmel kusursuz olması gerekmiyor. İşte Wabi Sabi bize tam da bunu söylüyor ve kökenini Budist felsefeden alan bir kavram. Hayattaki unsurları kendimizle dahil olmak üzere kusurlarıyla, geçiciliğiyle, doğal haliyle sevebilmekle ilgili bir kavram. Wabi basitlik, geçicilik, kusurluk olarak çevriliyor. Sabi ise zamanın herhangi bir nesne üzerindeki, bir madde üzerindeki etkisiyle ilgili bir kavram. Vabi ve sabi kelimeleri bir araya geldiğinde ise bir anlamda sadeliğin, geçiciliğin, kusurların, estetik olarak takdir edilmesi, yaşanmışlığın, zamanın etkisinin güzelliği anlamına gelmektedir. Hayatta hiçbir şey eksiksiz, kusursuz değildir. Aynı zamanda hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Ama hayat zaten bu özellikleriyle güzeldir. Yani geçiciliğiyle, kusurlarıyla güzeldir. Aynı şey aslında kendimize bakış açımız içinde geçerli. Kendimizi ve başkalarını kusurlarıyla ve doğal halleriyle olduğu gibi kabul edebilmek Önemlidir. Bu anlamda botoksla kaybedilmiş kırışıklıklar, dolguyla şişirilmiş ve doğal şeklini kaybetmiş dudaklar, en son model, en hızlı arabalar, cep telefonları, tamamen kusursuz, düzenli, pırıl pırıl rezidans evleri ve sürekli mükemmel olmaya, kusursuz olmaya çalışma çabaları Wabi Sabi'den Oldukça uzaktır. Belki de tüm bunların peşinde koşmamız ve bunları kutsamamızı bize empoze eden materyalist tüketim kültüründen Wabi Sabi'ye doğru geçiş yapmak bizi daha huzurlu kılacaktır. Zira kusursuz ve mükemmel olana erişmek için harcadığımız çaba bizi tüketiyor. Wabi Sabi anlayışından türetilmiş bir diğer felsefe de hatta sanat Kintsugi'dir. Bu sanatta, bu Japon sanatında kırılan eşyaları atmak yerine onları tekrar bir araya getiriyorlar ve kırıkların arasına e, gümüş ya da altın tozu karıştırılmış yapıştırıcı sürerek tekrar birleştiriyorlar o nesneyi. Bu sanatta amaç kırılan yerleri gizlemek değil. Genellikle biz ne yaparız? İşte bir şey kırıldığında işte araya çeşitli yapıştırıcılar süreriz. Hiç kırılmamış gibi gözüksün isteriz. Yani tekrar birleştirsek bile olabildiğince eski haline yakın olmasını isteriz. Oysa ki Kintsugi'de amaç kırılan yerleri gizlemek değil. Aksine ortaya çıkarmaktır. Çünkü eşyanın bu halinin yani kırılmış ve sonra altın tozlarıyla tekrar bir araya getirilmiş, birleştirilmiş halinin daha değerli olduğu düşünülür. Çünkü artık bu eşyanın üzerinde yaşanmışlık vardır. Aynı şey bizler için de geçerlidir. Hayatta çeşitli acılar yaşarız ve bu acılarla kırılıp dökülürüz. Ama bu acılar ve kırılmalar aslında aynı zamanda bizi geliştiren ve güzelleştiren şeylerdir. Yeterince acı çekmemiş bir insan çiğdir, Olmamıştır. Her ne kadar okusa da, araştırsa da tam anlamıyla yeterince belirli durumları anlayamaz, empati kuramaz. Halil Cibran'ın da dediği gibi, acınız idrakınızı saran kabuğun kırılmasıdır. Nasıl meyvenin çekirdeği kırılmak zorundaysa can evinin güneşi görmesi için siz de acıyı tanımak zorundasınız. Gerçekten de ve ne yazık ki acının verdiği tecrübeyi başka hiçbir şey veremez. Bu anlamda başımıza gelen olaylar aslında bizi biz yapan çok önemli unsurlar. Her acının ardından değişirsin. Artık sen eski sen değilsindir. Ancak eskiye göre çok daha olgun, çok daha tatlı ve çok daha demli bir sensindir. Boşuna dememiş Mevlana, aldığın yara ışığın sana akacağı yerdir. Ve boşuna dememiş Dostoyevski, gerçek bir acı, Aptal bir adamı zeki bile yapabilir. Acılarımızın, yaşanmışlıklarımızın, yaralarımızın kıymetini bilelim. Ancak onları sadece acı olarak yaşamayalım. Ders de çıkaralım. Kişiliğimize katkılarını da görelim. Aksi halde aynı şeyleri yaşamaktan ve yaşatmaktan kurtulamıyoruz.